Qué gusto, qué gusto me da de verlos. En serio. Ok, vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy. Asignatura, a ver, ¿cuál asignatura tenemos en este instante? Lengua, lengua, lengua. Quiere decir que están muy atentos a la, a la, al horario, perfecto. Les voy a mostrar en este instante. Ya, les voy a mostrar en este instante, permítanme por pedir, eh, poderles compartir. Hola, mis. ¿Qué tal? Buenos días. Ya, aquí está. Se me había... Ok. Tenemos aquí la primera actividad. Vamos a... ¿A qué? A visualizar. A visualizar para luego... ¿Qué me está indicando? Colocarle un nombre a esta historia. ¿Ya? Entonces, primero visualizamos y yo le indico, escuche bien la orden, y yo le indico en qué momento usted me va a decir el nombre, ¿ya? Le vamos a dar oportunidad a varias personas, pero en este momento no me diga el nombre. Le yo ya lo tengo un nombre. Ya, un ratito, un ratito. Va a ser la primerita, ¿ya? Pero unos segundos para que usted por, visualice y utilice su imaginación, ¿ya? ¡Ni la bruja! ¡Ni yo! Por eso les digo, espérenme unos segundos, ya vamos a participar. Les doy ese tiempito, ¿ya? Ya tengo varias personas que me quieren dar su opinión. Yo ya lo tengo. Esperen mis, un segundito. Mis Angélica Cere. Escuche, por favor, escuche. A ver, le escucho a Emily, luego a, Gabri a Jorge y luego a Dania. ¿Ya? Yo, okay, mis, vamos en este yo orden. Primero, mis. Y luego Jerónimo, ¿ok? Sí. Escucho la, la, los nombres de la historia, del cuento como usted le quiera colocar. A ver, Emily, ¿qué idea tienes tú? El brujo. ¿El brujo? Sí. Él se llama Bruja Maruja. Pero espérese, espérese, tiene que esperar su turno. Ya, ¿qué dices tú, Jorge? Maruja. La bruja y la rana. Bueno, la bruja y la rana. ¿Qué dices, Dania? La bruja paruja. La, ruja, la bruja paruja. Bueno, cada cual tiene sus ideas. Muy bien. A ver, así, Sofía, ¿cuál crees tú? tú? Tú tienes tu criterio. ¿Cuál será? Está abierto, mi amiga. Está abierto. La bruja maruja. La bruja maruja. Ok. Estefan, ayúdame con ese fondo, por favor. La bruja pertuga. Ok, muy bien. Esa, esa, esa idea. Esa idea. A ver, Ana, creo tú también. Yo mis. ¿Quién me dice yo mis? Jerónimo. A ver, Jerónimo, discúlpame, es cierto. Dígame. La noche de la bruja y su rana. Ok, miren, más larga esa, ese título, perfecto. Ok, ahora vamos a visualizar para de contarme su historia. Sí, yo quiero escuchar, en este caso, no la historia que está ahí, vamos a crear nuestra propia historia con lo que estamos observando, ¿ya? Les voy a dar unos segundos y usted me cuenta... Mediante no, las no, imágenes. Yo la inventé y se la conté a mi hermano. Ah, ya se la conté, qué bien. Ok, les voy a dar unos minutos para que usted visualice y empiece con su imaginación a poder luego contármela, ¿ya? Luis, a ver, la, la, la rana y la bruja. Hicieron una haciendo porque se siente. Espérate, re, escucha mi indicación. Primero tienen que utilizar 
su imaginación, pero Ay, personal. Ya mismo me da Dios. cuenta. Dígame, Matías, ¿me va a decir algo o solamente un like? Sí, yo ya sé. Ya, un rat... ya, ok. Ya lo dije. Perfecto. Voy a escuchar entonces. Eso a... Es la única. a ver, escuchamos, por favor. Gracias, Matías. Ok, escuchamos, por favor, a la compañera. Y luego a Luis, ¿ya? A ver, Ana, te escuchamos. La, la bruja, la bruja manuja tenía una amiga rana y luego se cayó y, y, y no encontraba al sapo, pero ya lo había encontrado, pero... Acuérdate que la rana y el sapo son distintos. Distintos. Acuérdate que la rana es una y el sapo es otro, míralo bien. Tú me estás diciendo primero que estaba con la rana y después con el sapo. Con los Ay. dos estuvo. Por eso te digo, este, acuérdate que es un solo personaje. Y ahora sí, sigue. Después no lo encontró, pero lo volvió a perder y el sapo encontró, el, no, no encontraba el gorro y después él lo encontró y después pero no encontraba la varita y él la encontró y después como de, él cogió como este, esa olla y se dio cuenta que se había roto la escoba y hicieron hicieron como un líquido para que para que la 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 escoba se arregle y después removieron y después salió un asiento y para, un asiento pequeño para el sapo y después ya se fueron con la escoba. Para la rana, no para el sapo. Dice <risa> rana, saberoso, brujo. Bueno, déjala Ajá. tranquila. Ok. Yo ¿Ya? me ¿Está bien, Ana? ¿Concluiste? Recuerden que cuando, cuando ya concluyen, ¿no? deberían indicarme, decir fin, decirme fin o... Bueno, 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 Ana. O decirme gracias, porque así yo ya sé que usted concluye. ¿Ya? Ok. A ver, Jerónimo, y luego, y luego Jorge. Y yo. Y Luis también, hasta ahí. Son cuatro, tres personas que voy a, voy a escuchar para continuar con la actividad. Sí, solo a los tres, nadie más. Era una noche una bruja y una rana pasando para, para, para hacer un hechizo en, en, adentro de un balde. Pero después se cayó la bruja y se perdió todo. Después el, la bruja encontró al sap a la rana y la rana mm, le dijo que le faltaba más. Después le, di, le, le encontró su gorro. Después la varita y la bruja encontró la olla vacía. Y se dio cuenta que la olla había roto mm, la escoba porque la olla estaba pesada. Después, en, en pleno camino, hicieron un hechizo y los dos juntos removieron con pedazos de la cova y, tap, y se aparecieron haciendo uno pequeño para la rana, uno grande para la bruja y fueron felices así. Y a, Así, allá volando. En Perfecto. La Gracias. Ok, muy bien, muy buena su historia. A ver, Jorge, vamos escuchándola. Había una vez una bruja donde paseaba con su dana. Un ya. día se cayó de las cuerdas con, con un gran viento. Las, la bruja perdió sus cosas. Luego, primero encontró a su dana, después le dijo a la dana que faltaban más cosas. Luego la dama le encontró su sombrero, y luego su varita, y luego su olla. 
Y al final encontró su, su escoba rota. Ok, gracias. No se olvide decirme gracias porque yo no sé si va a continuar la historia. Ya, ok. Te escucho a Luis. Me faltaba. Ah, por eso te digo, dígame si falta o no falta. Ya, dígame. Y luego la bruja hizo, quiso hacer, reparar a su escoba. Los dos juntos devolvían y, y al final se, está, se hizo un asiento donde la dama se iba a sentar y vivieron felices para siempre. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Ya, 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 ya. Ok, muy bien. A ver, Luis, te escuchamos. Gracias. Había, había una vez una bruja con un zap, con una rana. Fueron volando allá, pero se cayeron. Ya. Yeah. Con la pesa de la olla fueron cayendo, se le rompió la escoba y, 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 a la rana, y la bruja encontró el, a la rana y el sapo tenía el sombrero y la varita. Fueron a reparar su... ¿Cómo se llama? La escoba voladora. Ya. Le repararon con una silla. Le pusieron dos silla para la rana y también... Y para la bruja. Fueron volando allá a el lugar. Y vivieron felices por eso. Bueno, gracias. A ver, te escuchamos al final ya. Hasta ahí porque necesitamos avanzar. Dania, te escuchamos. Luis. Después de Dania, puedo seguir yo. Ay, qué lindo, quieren hablar todos. Bueno, pero tienen que ser muy cortos. A ver, escuchen. Pero tienen que ser muy cortos. Tienen que hablarme este, fluido, por favor, porque necesitamos avanzar. Pero tienen que ser muy cortos para hacer las tareas. Ya, gracias. Está muy bien tu trabajo, Luis. A ver, le escuchamos, Dania. Vamos. Luego, Sofía, ya. La bruja estaba paseando con la escoba de ella y después se cayó y conoció a la rana y estaban ayudando a encontrar sus cosas. Encontró primero la rana, el sombrero de ella después la varita y después la escoba que se rompió de dos pedazos okay. y después, eh, después encontraron una olla para hacer un X para que se puedan hacer de la, de, de la escoba y, y se puedan apreciar al cielo. Gracias. Ya, muy bien, gracias. A ver, Sofía, ¿le escuchamos? Me parece que Matías también desea hablar porque me... Yo. Veo que me hace la mano, me indica. No. Era la bruja estaba volando en su escoba. Ya. De repente se cayó. Entonces per, perdió al, al sapo. Ya. Entonces ya lo encontró y el sapo le ayudó a encontrar su, su, su cosa. Era... Su cosa, ¿cuál será su cosa? Era el sombre, era sombrero, la varita mágica, ya. su escoba. Ok. Su sombrero y su caldero. Ya, perfecto. ¿Listo? Entonces, con ¿Qué más? magia. Ok. Quería hacer una poción mágica. Oh, ya, ¿y? Él le agregó muchas cosas y su... Y su y su escoba. Oh, Entonces bien. lo mezcló. Mm. ¿Y? y con va, varitas 
se fueron. Ya, se se fueron, y ya. ¿Y concluyó? Gracias, ¿no? ¿Todavía falta? No, ya no falta. Ok, gracias. Listo, a ver Emily, te escucho mi vida. Y ahí nos vamos con la actividad que falta. La bruja fue en su escoba una noche con la rana. Ya. Y se cayeron y perdió sus cosas. Primero encontró la rana y la rana encontró el sombrero. Ya. Y encontró la varita. <coughs> y la olla. Y después encontraron la escoba. Pero se dieron cuenta que la escoba estaba rota. Perfecto. Hicieron un hechizo para reparar la escoba. Ya. Yeah. Y mezclaron, hicieron una poción para repararla y mezclaron todo, todo y de, con la varita hizo una nueva escoba. Mm, perfecto. Sí. Ok, excelente. Buen trabajo, muy buenas ideas de este, ustedes. Los felicito. ¿Ya? ¿Qué palabras son las que más se utilizaron en este caso de la historia? A ver, voy a preguntarle a otra persona. ¿Qué me dices, oh, Eva? A ver, ¿cuáles son de la historia? ¿Cuáles son las palabras que más se utilizaron? El, de lo que acabamos de visualizar y que tus compañeros acaban de contar. ¿Cuál será? La rana. Mm. Evan, bueno, me ayudó Odette, la rana. ¿Y cuál más me puedes decir, Luciana? La bruja. Dime, Eva. La bruja. Así la bruja, no, bruja, no, 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 chicos, no, 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 por favor, no. Así no. A ver, Evan, indícame cuál es la otra. ¿Cuál es la otra palabra que en este caso se utilizó la mucho? La bruja. La, bruja. la bruja volando en la escoba mágica. Perfecto. Ok, ya nosotros ya le pusimos el nombre. Ok, exactamente. Hemos hecho en este caso, eh, la palabra que más sí, utilizó ahí fue bruja. Pero... Fue bruja y fue rana. La bruja. Y la rana, ok. Entonces, la rana. Por favor, me ayuda con los micrófonos, Luis. El audio, por favor, Luis. Gracias. Luis, eso nosotros lo tenemos. Ya, sí, exactamente. Esto es lo que vamos a hacer en este momento. Por favor, con su lápiz, tenga a la mano su borrador. Lápices de colores, por favor, si es necesario. Vamos a trabajar, chicos, en este momento. Qué bonito, Emily, perfecto. Les doy unos segundos para hacer nuestra actividad del día de hoy. Ok, estamos listos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Voy a leer la indicación y de tal manera usted va a poder contestar. ¿Ya? Voy a pedir ayuda, pero por favor esté atento a quien le va a tocar. Ya otras personas ya me han colaborado, ahora les toca a los que no le he, no lo he llamado o no le he puesto alguna nota de la actividad de hoy. ¿Qué voy a hacer hoy en este momento? Eh, a ver, ya Emily, ya. Vamos a realizar eso, Sofía. Vamos a realizar esa actividad, Sofía. Ya, perfecto. 
Ok, vamos a hacer. Yo voy a ir indicando y usted va haciendo conmigo. Dice, formula una oración sobre la escena y colorea un círculo por cada palabra. Vamos a ver, me va a ayudar Neymar. ¿Qué tú observas ahí, Neymar? Y me puedes decir qué oración puedo hacer. Mira qué es lo que está haciendo la rana. Mira qué es lo que está haciendo la rana. A ver, Matías, tú que estás más... Ah, porque no lo veo a Neymar. Algo pasó con Neymar. A ver, Matías, ¿me ayudas, por favor? En este caso, observa la imagen y me, y me dices una oración. ¿Qué está haciendo la rana? Y según eso, vamos a hacer la oración. A ver, coméntame, mira lo que está haciendo. ¿Qué gesto tiene la rana? Pues, eh, Luis, Luis, le toca a Matías. A ver, por favor, le toca a Matías. Ya le tocó a Eva. ¿Eso me contestó Matías? Ya, ok, la rana se va a pasear. Bueno, esa es tu, tu oración. Entonces, ¿cómo hago ahí? ¿Qué es lo que debo realizar? Ponemos la rana se va a pasear. A ver, Ode, te escucho otra opinión, otra oración para poder hacerla. La rana se va triste de la casa. Muy bien, entonces, pues, o si tú vas a hacer la tuya, entonces la rana. Y se se... Dos más. No, 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 mi amor, solamente una para, para escuchar la otra oración de Odette, solo es una, solo es una. La rana se, a ver, la rana se va triste. ¿Ya? No. Mande. Opa. Sí, que tú va arriba triste. Triste. Triste, Dígame, arriba. Dígame, Dasha. Hay que escribir, no, mi amor, no, no está diciendo que sí. Sí, me entiendo. Luis, solamente es esta que está aquí, Luis, nada más, esta, esta, esta que está aquí, sí. que me dijo. La rana se va. A ver, era la rana se va. ¿Cómo es que me dijo la oración este? Triste. Se va a pasear. Ajá, la rana se va a pasear. Exacto, la rana se va a pasear. Si no quieres esa, haces la otra oración. La rana se va triste, entonces solamente pintarías hasta aquí. La rana se va triste de la casa. Pues, sí, me dijiste también. La rana se va triste. A ver, la rana se va triste de la casa. Entonces tendrías que pintar todos estos círculos. Toditos. Es que depende de la oración. A ver, a ver. A ver, escúcheme sí, algo, escúcheme yo tengo algo. Una opinión. Dígame, dígame. Es la rana se va de viaje. Bien, está bien. Entonces se va bien triste porque lo que conocieron se le burlaban porque era verde. A ver, aquí sí puede ser este Jerónimo, pero recuerda, date cuenta del, del gesto que tiene la, la rana. Si la rana tuviera un gesto de alegría, bueno, diríamos que se va contenta o se va a alguna parte. Pero en este caso él está triste y se va a algún, a algún lugar. Entonces, escuchen. ¿Qué es lo que estamos se haciendo? Se la bruja, se fue de la bruja para tu bruja. Ok, escuchen. Sí, hola, oración. Tengo un, otra opinión. La rana se aleja. También, entonces ahí... Si tú dices, la rana se aleja. ¿Cuántos, ¿Cuántos círculos voy a pintar si digo, la rana 
se aleja. ¿Cuántos círculos pinta? ¡Solo cuatro! Exactamente, solamente pintaría cuatro. Perfecto. Ok, voy a seguir preguntando. A ver, me dice Odette, ya me ayudó. Perfecto. Te digo, la, la rana se va. Si dice la rana se va, la rana se va. Igual tienes que pintar cuatro círculos. Triste. Si dices la rana se va triste, tendrías que pintar cinco. ¿Ya? Ok, continuamos. Tengo la siguiente. A ver, Matías fue el que me ayudó hace unos minutos. Perfecto. Voy a preguntarle. Gracias, Ana. A ver, le voy a preguntar, Dani ya me ayudó. Es que, en mi opinión. A ver, Miss. Luciana, Miss. Ve, porque Miss. me parece Miss. que Miss. Luciana Miss. le falta. Miss, 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 ¿podrías ayudar? Tienes que preguntar cuánto tiene. Podemos pintar todos. Miss. Miss, tú vas a pintar según tu oración. Miss. Por eso, la rana sepa. No, Luis, no. La rana. Mira, Luis, Luis. No es la, la, la rana. La rana se va triste de su casa. Entonces, la... Mírame, mírame, Luis. Mírame, mírame. La rana se va triste de... Su casa. Entonces son nueve veces, pues. No como nueve veces, solo tienes que pintar, en este caso, ocho. Ocho. Ocho, ocho, ocho círculos. Oye, mira la cultura. Ok. Listo, seguimos. Luciana, me dices la siguiente oración que tú acabas de observar aquí los niños y la rana. ¿Qué oración quieres hacer tú? La rana se mete a una casa. Bien, perfecto. La rana se mete a una casa. ¿Ok? Dependiendo de, de, de las... Mira, mi cuánto sí. Voy a pintar. Okay. Listo. ¿Otra opinión? Cristian. A ver, Cristel, te escucho. La rana está feliz caminando por la calle. Mm, Seguro que está por la calle, mírala. Mírala bien, mírala bien, Cristel. Seguro que está en la calle. Hay unas cortinas aquí. ¿Seguro? Caminando sobre las cortinas. A ver, dígamelo otra vez para ayudarle con esa oración. ¿Cómo me dices? La rana, está, Yo. La rana está caminando sobre las cortinas. Yo me... Un ratito, Charlotte. La rana está... Está caminando... Por caminando... Por las cortinas feliz. Por las cortinas. Ahí, porque déjame ver si alcanzan a ponerle feliz. La rana está caminando por las cortinas feliz. Sí. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Sí, si sí te alcanza, si quieres poner esa oración, si sí te alcanza porque tiene ocho. A ver, te escucho, Charlotte. La rana se queda en la cortina. Ya, la rana se queda en la cortina. Quiere decir que vas a pintar siete círculos. Ya, ok, seguimos. Voy a seguir preguntando. Vamos con la siguiente oración. Tengo aquí otra imagen y voy a preguntar, a ver... Jared no lo he visto. Mm. Sí, estoy acá porque tengo problemas de coma porque mi internet que me está fallando. Pero si sí me escuchas bien para que me digas esa, esa oración. ¿Eh? Si ¿Sí me escuchas bien para que me digas la oración del último dibujo. 
Es que Dania, tú ya me ayudaste, mamita, dame unos minutos con las otras personas. Acuérdate que tú me diste la historia, ¿te acuerdas? Ya, entonces esperemos que los otros también participen y una vez que todos participen, yo con mucho gusto le tocaría otra vez, ¿ya? Un ratito. Mira, vamos, dice la nana está en la calle caminando feliz. Pero la otra, la que, en la que sí, ah, ya. La rana está caminando por la calle feliz. Ahí está. La rana está caminando por la calle feliz. Ok, entonces pintarías todos los ocho cuadros, los ocho círculos. Mi, yo pinté todos porque mi oración de opinión es la rana es se esconde tras las cortinas. Ok, es dependiendo de su oración. <coughs> Exactamente. ¿Ya? La rana se esconde atrás de las cortinas. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Una opinión más? Sí. A ver, le pregunto a Janice. ¿Estás presente, querida Janice? A ver, Janice, ¿sí me puedes ayudar con esa oración tuya? En la última de la rana. No, sí, dale. Una oración para la, la imagen que tú observas. Este es la... La Muy bien. Puede ser la rana está feliz. Sí, la rana está feliz. Solo pinto cuatro círculos. Gracias, Ana. Yani, si ¿sí puedes. Si ¿Sí puedes hablar, eh, quitar el micro, eh, el silencio. Ya mi vida, ahora sí te escucho. Una oración corta, solo mírala. Mira la rana, ¿qué está haciendo? Está feliz. Ya, ¿y qué más está haciendo? Mira qué acción está haciendo, ¿está? Caminando. Ah, ya, entonces ¿cómo harías una oración? ¿La? La. Rana, ¿qué está haciendo? Rana. Está feliz. Bueno, muy bien. La rana está feliz. Esa es una oración. Y la otra oración, a ver, José Luis, ¿me ayudas, por favor? Luis, yo tengo una opinión de la última oración. Ya, espérame un momento. Deja que José Luis me ayude y ahí me puedes aportar, ¿ya? La rana está caminando. Perfecto. La rana está caminando. Ahí están. Son cuatro. Cuatro. Ajá, pintas cuatro, exactamente. Perfecto. Jerónimo, ya mismo mi vida. Recordemos que estamos en este caso concluyendo con los compañeros y de ahí tú con mucho gusto me ayudas, ¿ya? Ok, vamos a continuar, ya esto está pintado, nos vamos con la siguiente. Sí, yo tengo una opinión de la última oración. Tenla es... presente, ya, tenme la presente que en unos minutos que ya concluyo con la actividad de los que la participación de tus compañeros, ahí me la dices, ya, pero tenla presente. Stephanie. Me... Mi seto sí sé cómo hacerlo. Menciona yo, las características yo, de la bruja, Stephanie. Yo, 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 yo. Luis, tú ya me ayudaste también en el anterior. Espérame unos yo, yo, minutos. Yo, 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 yo. Yeah. Características. Cuando hablamos de características, estamos hablando algo que tú hiciste. ¿Te acuerdas de la semana pasada, de la clase anterior? No. De su aspecto físico, sus emociones, qué es lo que le gusta, sus ojos, su cara. Dime una característica de la bruja. ¿Cuál sería, Stephanie? Pelo rojo. Pelo rojo, muy bien. A ver, me ayuda Ian, otra característica de la bruja. Porque está muy gordita. Ya, entonces quiere decir que tiene una contextura muy gruesa, es muy gordita. Perfecto, Ian, perfecto. Seguimos, Jared, este, si ¿sí me puede 
contestar esa parte? ¡Mande, Miss! Cuéntame, ¿otra característica de la bruja? Miss, no la escucho bien. Una característica de la bruja. Una característica de la bruja. ¿Cuál será? Miss, es mi internet que me está fallando. Ya, mi amor, está bien, está bien. Ok, vamos a seguir preguntando. Milan, contésteme, Milan, porque sus compañeros están ansiosos también por contestarme. ¿La cual? ¿La sincera? No, mi amor, te pregunto cuál es la característica de la bruja. Otra característica física. La camiseta morada. Claro, la pa. Tu traje morado, ya, muy bien. O, pero algo físico, otra característica. De ella, de ella, de parte de ella. Me dijeron el pelo, me dijeron que es gordita. ¿Qué más? Piensa. Tiene dos dientes, una arriba y, y otra abajo. Muy bien, tiene la nariz muy grande, por ahí me dijeron. Okay. Tiene un gorro. Un gorro. Muy bien, Dasha. Vamos a escuchar la Dasha. Cuéntame otra característica. Ahora vamos a ver qué, cómo tú la ves a ella. Dime su, su... ¿Cómo tú la ves a ella? Que es una persona... Su, en este caso, su carácter. ¿Cómo crees tú que es su carácter? No ella hace magia. Bueno, por ahí me dicen eso, cocina y hace magia, eso es una de sus cualidades. O sea, en este sentido, algo que a ella le gusta hacer. No, okay, no, sí. tiene miedo. Pero se llama Yatitra. Y el otro es pequeño. Ya, a ver, Dasha. Su traje es morado. Bueno, ya también me dijeron esa opinión. Bueno, perfecto. Pero algo más, mírala. No sé, dime ella, ¿cómo la ves que tiene su cara? Su, su, con su cara, ¿qué te demuestra ella? Que ojos grandes. Ojos grandes. Y, y como triángulo, tiene la cara como triángulo. Una pequeña y una grande tiene. Ya. Bueno, me están diciendo muchas características y están acertando. Sí, la cabeza es como recta, o sea, como triángulo. Perfecto, gracias. Es una escobita mágica. Ajá, eso es otro que ella es lo que ella La varilla cuadrada. Así es. Un cara de alegría. Perfecto, Dasha, escucho la otra opinión. Un gato. Tiene la boca. La aguja también es buena. Ok. Mis es bonita en aguja. Ok, ok, gracias chicos. Espérenme, espérenme. Uno...